何第二代。相信大家的爸爸妈妈都是跟我们的一样，手机壳套上，除非它破了，不然是不会换的。比如我爸妈用的都是最简单的这种透明的款式，所以今天我们决定给大妈一个惊喜。你是不是非得显摆你那衣服你身上？大家不知道是吧？因为我觉得妈妈无论多大了，她都是一个少女，蛮可爱型的。哎，姐，你说我们做了那么多次手机壳，要不今天整点不一样的？有什么不一样的？用不一样的材料？哦，嗯，就用这个彩色沙子吧。我呢就决定用沙子做一只小熊。先来描个小熊的造型。我跟你不一样，我的想法呢是要做一个流沙手机壳，会动会不灵不灵的那一种。看到了没？是不是很好看呢？我要在这种透明的文件袋上面呢剪出一小部分，按照手机壳的大小裁剪出来，然后用封口机把黑色的边边封起来。我的小袋子封好了，我往里面倒一些沙子，再放一些亮片和散粉。涂上胶水，然后撒上沙子。昨天呢，我在逛评论区的时候，看到有一位小可爱，他就留言说，哦，他平时除了上学呢，他放学了以后呢，爸爸妈妈还要给他报那个钢琴课、舞蹈课、书法课，什么都超级无敌多。<笑>我记得我的同学都没报什么班啊，就我报了那个绘画美术。我也不知道是真的假的。小可爱，你的爸爸妈妈有给你报什么班吗？但是学了也是。<笑>你那个美术，你还好意思说？我觉得他有时候画的，你这个老师也是不行的。<笑>哎，你觉得妈妈今天会喜欢谁的？当然是我的啦，简单明了。你那个太花里胡哨了，妈妈不喜欢的。切，不仅花里胡哨，我还闪闪发光，我要贴很多的钻。会画那么多，帮大家来看一下风景。<笑>明明就是你会画很多。<笑>我那有说什么？我这个好好看，我流沙手机头一绝。<笑>我做的这一款呢是流沙的哦，就非常的梦幻少女，好看。我觉得妈妈用惯了很普通的手机壳，搞一个这种花里胡哨的特别好。说实话，你那个妈妈放在裤兜里，坐下去都扎屁股啦。还是我的小熊好看，你们说是不是？哼，现在就把手机拿出来，打视频给妈妈，让妈妈谁怕谁呀、啊？看他会选谁了，来，这个是我的啦，你拿给他。上面贴，大声点。喂。哦，妈妈，我们每个人做了个手机壳，想送给你呢。在哪呢？我看一下。真的，他先看我的，这个呢是我的，我是一个流沙的。妈妈，这个是我的，我是小熊的，是不是很好看？你你那个镜头可是歪呀！你你你你选哪个呢？好，算你呢，都都是小熊的主意，我现在就都是姐姐的主意。一定是姐姐带头的，妈妈